हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय डब्ल्यू माय नेम इज विक्रम सिंह एंड आज आप डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट जिन्हों के द्वारा एप्लीकेशन बनाई गई ने एप्लीकेशन बनाई गई ने फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल फिजिकिस्ट सीनियर असिस्टेंट सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर प्रोग्रामर स्टेनोटाइपिस्ट एंड ई सी जी टैक्नीशियन ये ट्रेड्स में भर्ती कर जा रही है सरकार बाबा फरीद यूनिवर्सिटी हैल्थ सैंस जो फरीदकोट है उत्थे दे है रैगूलर बेसिस के और इन्हे जे कॉलेज अटैच ने जिमें कि गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज होस्पिटल एंड होस्पिटल फरीदकोट एडवास कैंसर इंस्टीट्यूट बठिंडा ठीक है जी एप्लीकेशन फॉर्म के जोड़े किमें है किमें एप्लीकेशन फॉर्म भेजने ने कि इन्होंने लिए एजुकेशन रिक्वायरमेंट है की फीस स्ट्रक्चर है और की सिलेक्शन क्राइटीरिया है सारा डिस्कस करते हैं ठीक है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जैडिकल फिजिक दोर ने ठीक है जी सीनियर असिस्टेंट के लिए फाइव है सीनियर स्केयर स्टेनोग्राफर के लिए टू प्रोग्रामर के लिए भी टू स्टेनोटाइपिस के लिए टू ई सी जी टैक्नीशियन के लिए टू ठीक है जी जो पे स्केल होएगा वो सैवंथ सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब न होएगा ठीक है जी बाइफोकेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो है कैटेगरी वाइज दिखती हुई है नंबर ऑफ पोस्ट की है हर एक वास्ते दिखाई हुई है ठीक है जी नैक्सट अगे है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस हर एक ट्रेड वास्ते अलग अलग एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है मैडिकल फिजिक की गल करिए पोस्ट ग्रैजुएशन डिग्री चाहिए है इन फिजिक्स और पोस्ट ऑफ एम एस सी डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल या मैडिकल फिजिक्स होनी जरूरी है फ्रॉम रेकोगनाइज यूनिवर्सिटी इंटरनश इंटर्नशिप होनी चाहिए मिनीम ट्वेल्व मंथ की किसी भी रेकोगनाइज रेडिएशन थैरेपी डिपार्टमेंट की या फिर एक बेसिक डिग्री हो सैंस जिदे एक फिजिक्स एज ए सबजैक्ट हो पोस्ट ग्रैजुएशन डिग्री इन रेड रेडियोलॉजिकल और मैडिकल फिजिक्स रेकोगनाइज यूनिवर्सिटी तो होनी चाहिए है ये भी इंटर्नशिप ट्वेल्व मंथ की रिक्वायर्ड है ठीक है जी सैकेंड जी पोस्ट है उन्होंने डिस्कस कर लें वो है सीनियर असिस्टेंट असिस्टेंट की सीनियर असिस्टेंट वास्ते जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो पंजाब सिविल सर्विस की गाइडलाइन के हिसाब से रूल्स के हिसाब से जो भी उन्होंने रिक्वायरमेंट हैगी है वो तुम जाके देख सकते हो ठीक है जी थर्ड है सीनियर स्केर स्टेनोग्राफर इंग्लिश टाइपिस्ट उन्होंने चाहिए ने बेसिकली और ग्रैजुएट होना चाहिए है फिफ्टी परसेंट मार्क्स के थ्रू किसी भी रेकोगनाइज यूनिवर्सिटी तो और फोर्टी वर्ड्स पर मिनट की जोड़ी स्पीड चाहिए है इंग्लिश की टाइपिंग की ठीक है प्रोफिशंसी इन कंप्यूटर भी रिक्वायर्ड है और मिनीम टेन ईयरस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है किसी भी यूनिवर्सिटी या गौरमेंट डिपार्टमेंट के ठीक है जी फोर्थ जोड़ा प्रोग्रामर की वैकेंसी है प्रोग्रामर वास्ते बी सी ए रिक्वायर्ड है या ग्रैजुएट होना चाहिए फिफ्टी परसेंट मार्क्स और पी जी डी सी ए जरूरी है लाजमी है रेकोगनाइज यूनिवर्सिटी तो टेन ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए रैलीवेंट फील्ड का जेडी भी फील्ड से अपलाई कर रहे हो उस फील्ड का तू रेको हर एक एक्सपीरियंस चाहिए है, जरूरी है ठीक है स्टेनोटाइपिस की गल करिए ट्वेल्थ इन एनी स्ट्रीम और ग्रैजुएट विद फिफ्टी परसेंट मार्क्स फ्रॉम अ रेकोगनाइज यूनिवर्सिटी और स्पीड चाहिए है थर्टी फाइव वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश की और पंजाबी शॉर्ट हैंड टाइपिंग दिले स्पीड चाहिए है एक्सपीरियंस जोड़े हो गए परसन उन्होंने प्रैफर किया जाएगा इस पोस्ट के लिए स्टेनोटाइपिस के लिए अगे गल कर जा रहा है ई सी जी टैक्नीशियन की ई सी जी टैक्नीशियन के वास्ते ट्वेल्थ चाहिए है विद सैंस एज अ स्ट्रीम बैचलर विद फिफ्टी परसेंट मार्क्स किसी भी रेकोगनाइज यूनिवर्सिटी तो होना जरूरी है वन ईयर डिप्लोमा इन ई सी जी ई सी जी का डिप्लोमा चाहिए रेकोगनाइज बोर्ड तो और मिनीम टू ईयर एक्सपीरियंस चाहिए इन द रेलीवेंट फील्ड दैट इज ई सी जी ठीक है जी जनरल टर्म्स और कंडीशन की ने जी एप्लीकेशन तुम्हें भेजनी है ये डिमांड ड्राफ्ट के नाल ला के भेजनी है डिमांड ड्राफ्ट के एड्रैस से होना चाहिए नॉन रिफंडेबल होना चाहिए और कि फेवर के होना चाहिए द रजिस्ट्रार बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ सैंस फरीदकोट और पेबल एट फरीदकोट ब्रांच ओनली ठीक है जी सीरीयल नंबर वन पोस्ट के लिए की फीस स्ट्रक्चर है सीरीयल नंबर वन यानी मैडिकल फिजिकल के लिए की रिक्वायरमेंट है सैवनटीन हंड्रेड एंड सैवनटी सतारह सौ सत्तर फी तो चाहिए है इंकलूडिंग जी एस टी जो डिमांड ड्राफ्ट ला के भेजना है फॉर जनरल कैटेगरी फॉर एस सी कैटेगरी एट एटी फाइव चाहिए भेजना डिमांड ड्राफ्ट 
ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 1180 ਫੀਸ ਹੈ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰ 590 ਹੈ ਐਸਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਔਰ ਐਸਟੀ ਔਰ ਓਬੀਸੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 37 ਸਾਲ 37 ਇਅਰਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ ਐਸ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭੇਜਣਾ ਪਰਫਾਰਮਾ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਣੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 16 ਨੂੰ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭੇਜਣਾ ਯਾਨੀ ਸੈਪਰੇਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਆ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੇਸਡ ਹੈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੇਸਡ ਹੋਏਗੀ ਮਗਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਈਸੀਜੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਲੇਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਮਾਰਕਸ ਯਾਨੀ 90 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ 10 ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਹੋਣਗੇ 10 ਮਾਰਕਸ ਕਿਵੇਂ ਅਲੋਟ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਈਅਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ 1 ਮਾਰਕ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ 2 ਮਾਰਕ ਇਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ 10 ਮਾਰਕਸ ਪੈਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰੀਦ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟ